はようございます西田渡です5月3日月曜日ですねえっ、ー、とゴールデンウィーク折り返しっていうところですかねまあ緊急事態宣言が出ている各都道府県多いのでまあえー、とほどほどに楽しみましょうというところが、えー、世の中の流れかなと思っておりますので僕もそれを踏襲しつつ家族と散歩したり、えー、と今日でね、えー、と昨日で一応一回西田渡るほどカレッジの方もね、えー、写真講習会って今日から新たなお題で皆様に取り組んでいただくっていうことでね、えー、と週の始まりって感じです。まあ、僕の場合はは連休とはいえね基本的には月日でずっと稼働してますからそれの、えー暦の繰り返しという感じですかねあまりなのでね世の中の暦とは関係ないんですが、えー、と世の中の皆様とのズレを出しすぎないようにというかねそこも意識しながら、えー、取り組んでいこうかなというふうには日々ね思ったりしておりますなので今日はこのサブチャンメインチャンネル出しますメインチャンネルはね今日ね、えー、と EOSRP のお話しようと思ってますまたねやっぱ EOSRP 持ち出して撮ってきたんですけれども、まあ、僕の場合だと今いろんなカメラ使って結構増えてきてきんですよねまたライカ CL も買い戻しましたしシグマ FPL とかもあったりあとはライカ M10 あとは各種 EOSR のシステムですね EF のシステムはねもういよいよっていうところで全部1回リリースしてます手放してますまた必要になればね例えばちょっとキャノンさんからお借りしたり、えー、と EF システムで必要なレンズがあれば買い戻したりとかそういったことをすればいいかなっていうので一度リリース手放しているっていうような状態ですねで今日,に今日なんですけれども最近2875でいいんじゃないかっていうところで新たな、ね、レンズ焦点距離を試してみたいっていうかそういったトライですねこれどういうことかと言いますと結論からですねまずはえっ、ー、とこちら GR GR3 ですねこれ2 8ミリのカメラと,、えー、とまさに買ったばっかりの買い戻したばっかりか。買い戻したばっかりの、えー、ライカ CL ですねこちらに、えー、ライカのアポズミクロン M50mm をつけているっていう状態これ何かっていうとね、えー、とまずこの装備自体がこれでまずね 700g 台なんですよ 700g ぐらいねで、えー、焦点距離 1.5 倍 APS-C のこれフォーマットなので焦点距離 1.5 倍になるのであのー、まあ 50mm だったら 75mm になるわけですよねでこちらが2 8ミリこれどういうことかと言いますと、まあ、大体の便利ズーム特にソニーのユーザーの方とかだとキャノンはないんですけれどもタムロンっていうねレンズメーカーがありましてそちらが2875っていうのを作っているわけですよねで最近ですと E マウント L マウント用にあのシグマが2870の F2.8 で超コンパクトなレンズを出してきているとで最近僕もねあのキャノンですと RF ですと RF の2870の F2 っていうのレンズを使っているとでっていうふうにね使ってみて思うんですが実は2470いらないかなみたいなむしろ後ろ倒しで2875っていうズームのレンジとかの方が意外と使いやすいんじゃないかなっていう,っていうのがね僕のスナップのスタイル自体が意外と広角多くを取り込む写真っていうもの自体がそんなに必要じゃないなっていうのが僕の作風だったりするんですよねそういった中ではむしろ2470よりかはちょっと1個ずれて2875っていうレンジもちろんこれズームじゃないのでねこの間に、えー、と 35mm や 50mm とかは挟まっていないんですけれどもあの視聴者の方のコメントでもいただいたんですけどもじゃあ皆さん意外と2470つけてた時にあのじゃあバーッとね撮れた写真を見た時に意外と 24mm か 70mm で撮ってること多かったりしませんかっていうお話なんですよ。あの意外とズームの域ってあのテレ側かワイ,ドワイド側かテレ側かのどっちかでほとんど撮り終えてることって意外と多くてですねもちろんその中間のギリギリのフレーミングのところで 53mm になってたり 64mm 64mm になったりとかそういったことはねギリギリのフレーミング厳密なフレーミングするとありえるんですけれどもでも意外とねさっさっさっと撮っていく時にははい一番広い28位はい一番ワイあのテレ側の75とかそういったことになったりするので僕が思うに今このコンビこれを胸からぶら下げてて75そしてこれはポケットとかに入れておいて28ぶら下げてで空いたところでここでチャッとやってこれで取るとか例えばねであとはポケットに入れておいてこれ即取れますからスナップシューティングででこれでじっくりね 75mm でこうやって狙っていくっていうねこういった形でで EVF がこれやっぱりね久しぶりあの
CL 買い直してで今いろんなねカメラでえこのアポズミクロン使って、えー、ピント合わせしてるんですけども RPRR5R6 とかやっぱりねこれ CL の,あの EVF の作りですねピントの面のつかみやすさ今ねもちろんこのピントピークを入れてはいるんですけども白で反応するようにはしてるんですけどもそれにしてもやっぱりファインダーの作り256万ドットらしいんですが驚くほどねあの FPS その応答速度とかも良くて。覗いいいててねねめちゃくちゃゃく気持ちいいファインダーなんですよ、ね、前からもう所有してたこれが3年ぐらい前から所有してるかなしてて1回売ってって感じなんですけどその時からファインダーは本当にいいなっていうのはしみじみ思ってはいたんですがいろんなカメラですよね今とシグマ FPL に、えー、と EVF の11っていうファインダー付け取ったりしてる R5 覗いてる R6 覗いてるとかって。結構ミラーレスの EVF 覗いてる中で久しぶりに CL 買い戻して覗いた時にあやっぱこのファインダー本当に使いやすいなっていうのが本当に率直な感想もちろんオートフォーカスの TL 系のレンズとか L マウントつければオートフォーカスも稼働するんですけれどもにしてもやっぱりこのマニュアル特にこのねコンビですよ純正の M 型レンズを、えー、とマウントアダプター切りでつけて撮影するって言った時のやっぱこれ M 型のレンズを使う前提のやっぱりカメラ作りになってるんでやはりこのピントの山のつかみやすさとかこのなんですかねピントピークっていうんですかねそれが本当によくできてるなっていうのがまず率直な感想ですねもちろんこれの上のクラスの SL2S や SL2 とかのファインダーになるともっといいんですがあのやっぱり今度はねめちゃくちゃ重くなるんですよねもうボディだけでもやっぱ 900g とかするので事実もう 1kg 近くなってまあつけたら1 3キロぐらいのレンズシステムにあのカメラシステムになるので必然的にねずっと一日中持ち歩くってなるとちょっとおそらくですが億劫になるかなとだったら僕だったら 200g 軽い R5 にくっつけてでキャノンとまああのアポズミクロンの運用の方が僕の中では比較的合ってるかなとやはり1キロぐらいで収まるシステムっていうのがやっぱり理想的なのでねどうしても確か SL2S とかになると9 0 0ム台だったはずなんですよねボディがねまあまあ重たいわけですよやはり純粋に SL2S 持ってその後に R5 持つとうわ軽って思うぐらいのレベルの違いがありますからそう考えた時にこれね4 0 0ム台なんですよねでこれがくっついて要は EOS RP ぐらいの運用ができると RP にこれくっつけても7 0 0ただ何が大きく違うかっていうとやはりライカのボディそしてライカのレンズっていうとこの出てくる絵ですよねこれが明らかに、えー、とアポ済みが比較的ねまろやかな描写をしてくれてでも芯はきっちりと改造してくるとで、えー、やっぱりライカ CL は M10 とかに比べてねよりソリッドなあの現代の、えーデータ作りがしててくれるというところでその甘辛ミックスみたいなねライカの甘辛ミックスみたいな世界が表現できるのでこれに関しては、えー、と僕はライカ CL に関してはもう自身のねこのカラブ東京の作品とかでもうすでにねこうやって、えー、古典キャ,ロンギャキャロンギャラリーでの古典にもねもうすでに作品として発表してたりしますから、えー、と APS-C の2000何百万画素かなですがもう実,実績はもうあれぐらいのね 60×90 サイズとかに出力しているぐらいのねもう実績は出てるカメラなのでその辺はねもう撮った作品で色の出し方とかすらもう全部もう自分自身で理解してるから一回手放してまた帰ってきた時にもさっきカメラ設定をさささっとして自分用にもうチューンしましたマニュアルのセッティングでえっ、ー、と露出補正はここを押しながらマニュアル露出で露出はここを押しながら回すことによってプラマイを移動そしてこっちが拡大ですね拡大拡大縮小ピント合わせる時の拡大縮小ですが比較的拡大がなくてももうこのまんまで拡大しなくてもね合わせていけるぐらいのピントピークのつかみやすさなので実はいらないかなっていうぐらいであとはこっちにシャッタースピード入れ替えシャッタースピードの入れ替えですねとあとここがマニュアルでマニュアルで絞り入れ替えですよねこういった感じの流れにしてます。ISO は FN ボタンでワンアクション押せばもう ISO がすぐ出てくるような設定にしましたのでもうこれで ISO 絞りシャッタースピード露出補正露出補正だけがねここ直接アクションでできないのがちょっとマニュアルこれのたまに傷なところなんですけどもまあそこはしょうがないかなと。えー、と A モード、えー、と絞り優先モードにすればここでね露出補正ができるようになるんですが他のカメラはねキャノンとか
あのソニーとかも全部ワンアクションでねどっかしらマニュアルモードだマニュアル露出だったとしてもワンアクションで露出調整入れ替えられるようになってるんですが。えー、とライカだけはねそれができないっていう理屈なんですよね、えー、と M 型はできます M 型はここにあるねダイヤルをマニュアル露出の移動でできるんですけれどもこの SLTL SLCL とかに関してはこれができないっていうねワンアクションで、えー、とマニュアル露出の時の際の露出調整ができないということでねこれライカストアでもねできないって言われてね、まあ、なんかその時の店員さんの態度に若干イラッとしたっていう思い出がありますね<笑>ライカ、えー、別に必要ないじゃないですかみたいな感じでライ,ライ,カライカショップのね1階に行っちゃったのがダメでしたねあの2階のちゃんとプロフェッショナルストア東京に行けばそういった雑な対応を受けずに済んだんですけども1階でいろいろと SL2S をいろいろと対応してもらってたらえー、とライカのショップの店員さんにすごく雑な対応されてめちゃくちゃイライラした思い出があったっていうのを今思い出しましたさっき言ったねここのワンアクションで僕としてはマニュアル補正マニュアル露出を入れ替えたいんですけれどもそれができないとそれはできないんですかって言ったっていうのを、えー、ライカツアーの店員さんに聞いてた時にある一人の店員さんが「そんなのいらなくないですか?」みたいな感じで言われて「いやいります」っていう<笑>っていうもんあの、えー、とこういったね押し問答みたいなのがあったのを思い出しましたっていうところで今日もお健やかにお過ごしください。それではまた西田渡でしたどうも。